하이랜디 마니입니다 여러분 오늘은 드디어 출시된 수제 몰드 디자이너 마진님의 공장제 몰드들과 함께 보기만 해도 시원해지는 바다 푸딩을 만들어 보도록 하겠습니다 이번 여름 최대한 시원해 보이는 바다 레진 아트를 많이 해보려고 한번 노력해 봤는데요 이 바다 푸딩도 기대보다 너무 잘 나왔는데 그럼 바로 같이 만들어 볼까요? 짜라란 여러분 정말 아름답지 않나요? 기존의 마니랜드 스토어에서는 수제몰드 기획전으로 마진님의 디자인 몰드들을 소개해드렸었는데요 이번에 마니랜드와 함께 저렴한 가격으로 공장제 디자인 몰드들이 출시되었습니다 특히 여러분 이두 개의 몰드는 마니랜드와 마진 작가님의 콜라보 몰드들로 몰드에 마니랜드까지 적혀있어요 하나는 그립톡으로 쓰기 좋게 더 낮은 디자인의 푸딩 몰드이고 다른 하나는 벚꽃 모양의 푸딩 몰드입니다 다들 정말 귀여운 몰드들인데 오늘은 푸딩 몰드들을 모두 사용해서 한번 제작한 걸 보여드릴게요 우선 이액형 레진을 주제와 경화제 비율을 정확하게 맞춰서 준비해줍니다 이 몰드는 UV 레진도 사용 가능하긴 한데 이액형 레진이 역시 깔끔하게 만들기 좋긴 해요 푸딩은 조금씩 다 다른 디자인으로 제작해 볼 거예요 이 4구 푸딩 몰드는 한쪽은 둥근 마감 한쪽은 평평한 마감이 특징입니다 위쪽 두 개에 투명 레진을 한 0.5cm 정도 일단 채워줄게요 낮은 푸딩 몰드들에도 하나는 투명 레진을 채워주겠습니다 그리고 이번엔 파란색 조색제를 코딱지만큼 꼬치에 묻혀서 레진에 넣고 연한 초록색 조색제도 조금 넣어서 아주 아주 연한 에메랄드 색상을 조색해줍니다 이번엔 남은 푸딩의 1단을 채워줍니다 이 부분이 바로 바다 실업층이 될 거예요 어떻게 나올지 정말 궁금하지 않나요? 혹시 몰드 벽과 바닥 부분에 붙어있는 기포가 없는지 꼼꼼하게 확인해서 없애주세요 이 상태로 경화시킵니다 경화가 완료되었으면 본격적으로 바다들을 꾸며보기 시작하겠습니다 마찬가지로 초록색과 파란색으로 연한 에메랄드 컬러를 조색해줍니다 그리고 투명 레진만 부어두었던 버전에 투명의 2단을 또 0.5cm 정도 채워주었어요 낮은 푸딩 몰드에는 조금 더 낮게 채워야겠죠? 저는 여기에 수영하는 피규어를 푸딩 안에 하나 배치해 주었고요 비눗방울 파츠들은 고루 뿌려 주었어요 그리고 마른 산호초도 적당한 크기로 잘라서 푸딩 안쪽에 배치해 줄게요 다음은 니모 토핑 파츠 이거는 가운데 푸딩 안쪽에 두개 정도만 먼저 배치해 주겠습니다 그리고 일단에 바다 시럽이 들어갔었던 푸딩들에는 파란색 오로라 파우더를 조금 섞은 투명 레진을 준비해 줄게요 이 오로라 파우더는 입자가 고와서 레진에 가라앉지 않기 때문에 더 신비로운 연출을 할수 있을 것 같았어요 그리고 바다 시럽만 경화시켜 둔 디자인에 푸딩 모양의 끝부분까지 레진을 채워주겠습니다 그럼 이 상태로 경화시킬게요 2단 경화가 완료되었습니다 수영 피규어가 조금 자유분방하게 자유형을 헤엄치도록 고정이 되어버렸는데 뭐 나름 자연스러운 걸로 하죠 이번엔 조금 더 진한 에메랄드 색상을 조색해 주겠습니다 그리고 아직 단이 끝까지 채워지지 않았었던 디자인 두 개에 레진을 마저 채워줍니다 이때 니모들을 더 채워 넣어주고 물 아래에서 니모를 누워 관찰하는 사람 피규어도 동동 뜨게 레진에 배치해 줍니다 아주 여기에 니모대를 구경하는 진기한 광경을 보여주기 위해 니모를 더 밀어 넣어 주었어요 자유형 중인 수영선수 아래에는 불가사리와 조개들을 얹어 주었습니다 벚꽃 푸딩에도 마찬가지로 컬러 불가사리들을 요란하게 얹어 볼게요 이 상태로 경화! 자 이제 마지막 단들만 채워주면 됩니다 이중 하나는 바다 물결을 만들어 보고 싶어서 중점도 UV 레진에 하얀색 조색제를 진하게 넣어 선명한 하얀색을 만들어 줍니다 그리고 하얀 레진을 아주 얇게 펴발라주세요 그 위에 중점도 UV 레진을 한 방울 한 방울씩 떨어뜨리면서 물결 효과를 만들어 봅니다 이게 은근 물결이 빨리 흩어져서 굉장히 빠르게 작업해 주셔야 돼요 이 상태로 바로 UV 램프에 1분간 경화시킬게요 자 이제 바닥 부분을 채워줄 건데 튀어나온 산호초는 조금 잘라주고 바닥도 에메랄드 버전이랑 모래바닥 버전 두 가지로 작업해 볼게요 큰 푸딩의 반은 에메랄드 컬러로 마저 채워주고 그리고 나머지에는 백사장 모래를 아주 듬뿍 레진이랑 섞어준 다음 바닥에 채워주겠습니다 참고로 경화되면서 모래는 바닥으로 가라앉아서 층이 보이게 될 거예요 만약 이게 싫으신 분들은 진짜 모래를 그냥 아주 가득 넣어주시면 됩니다 자 이제 경화시켜 볼까요? 
매우 떨리는 타령 시간 과연 어떻게 나왔을까요? 첫 번째 푸딩입니다 짜란 와 진짜 너무 귀엽지 않나요? 진짜 바닥 푸딩 안에서 수영하고 있는 사람 그 자체 저 진짜 너무 귀여워서 한참을 봤잖아요 두 번째 푸딩은 어, 생각보다 굉장히 심해해서 니모를 관찰하고 있는 사람 푸딩이 완성되었습니다 세 번째 푸딩 와 여러분 이거 제 최애 버전 진짜 바다 푸딩이라면 이런 느낌이 아닐까 싶었어요 마지막 물결 푸딩 이것도 진짜 신비롭고 너무 예쁘게 나오지 않았나요? 이거는 윗면이 둥근 버전에 했어도 예뻤을 것 같아요 그 다음은 벚꽃 푸딩 모양 오 비눗방울 파츠가 아주 리얼하게 진짜 바다를 막 퍼온 느낌이에요 나머지 하나도 진짜 너무 예뻐요 백사장 위에 물방울 떡 그리고 재작 영상은 안 나왔지만 낮은 버전의 푸딩들도 촬영해 보겠습니다 이건 정말 리얼한 느낌의 에메랄드 바다 푸딩 그리고 나머지 하나는 조금 진한 물방울 푸딩으로 귀엽게 잘 나왔어요 요거는 보너스인데요 요렇게 깜찍한 사이즈의 푸딩 파츠를 제작할 수 있는 미니 푸딩 몰드입니다 짠! 요거를 요렇게 바다 물방울 떡 버전도 만들어 봤어요 진짜 너무 귀엽지 않나요? 여기서 끝내기는 뭔가 이때는 제가 아쉬운 나머지 제가 저번에 만들었었던 3D 몰드 쉐이커들을 한번 도전해 봤어요 빠르게 한번 보여드릴게요 우선 푸딩 바닥 부분에 크기가 맞도록 OHP 필름을 잘라 준비해 주시고요 물점도 UV 레진을 몰드의 3분의 1 정도 높이까지 부어준 다음 최대한 기포를 없애줍니다 그리고 실리콘 붓으로 필름지가 붙어야 하는 푸딩의 바닥 시작점 부위에 레진을 발라주었어요 그 부분에 필름지를 얹어주시고 몰드를 돌려가면서 필름지와 레진이 닿도록 해줍니다 이때 레진이 떨어지지 않도록 주의해주세요 이번에 저는 바닥의 전체가 레진이 닿지는 않도록 테두리 부분에만 레진을 둘러주었어요 이 상태로 몰드 앞뒤로 LED 램프의 경화! 저출력부터 고출력으로 올려주면 기포가 덜 생겨요 짜잔! 경화가 완료되었으면 한번 타령해볼까요? 와... 이거 나름 신경 썼는데 엄청난 대왕 기포가 생겼어요 너무 크니까 어이없어서 웃음이 나더라고요 근데 저는 이 왕기포가 오히려 좀 귀여워서 이대로 살려보려고 하는데 만약에 이게 마음에 안 드시는 분들은 살짝 옆부분에 칼집을 내서 안쪽에 레진을 채워주시면 깔끔해집니다 나머지 하나는 아주 깔끔하게 잘 나왔습니다 그리고 OHP 필름으로 막았던 윗부분을 칼로 도려내어서 전 안쪽에 구멍을 만들어 봤어요 이렇게 구멍이 넓으면 단순 액체 말고 다른 파츠들도 넣을 수 있잖아요 이렇게 푸딩 안쪽을 원하는 파츠들로 잔뜩 채워주겠습니다 만약 푸딩이 아직 끈적인다 싶으면 램프에 조금 더 경화시키고 열을 식힌 다음에 작업해주세요 그리고 자유롭게 안을 채워줍니다 저는 바닥 컨셉이니까 전체적으로 청량하고 투명한 느낌으로 안을 채워봤어요 불가사리랑 조개도 포인트로 넣고 반짝반짝 구성이 정말 귀여웠습니다 이 상태에서 틀 부분에 UV 레진을 전체적으로 다시 발라주고 한쪽에는 다시 필름지 대신에 홀로그램 필름지를 덮어봤어요 어떻게 나올지 궁금했거든요 나머지 한쪽에는 안쪽에 바디오일을 꽉다 채워주고 OHP 필름으로 다시 덮어서 막아주었습니다 오일이 새는 부분이 없도록 한번더 필름지를 UV 레진으로 막아줄게요 그리고 몰드에 다시 끼워 넣어서 투명 레진으로 1단 그리고 에메랄드 컬러의 UV 레진으로 2단을 마저 채워서 경화시켜줍니다 두근두근 타령 시간 와 뭔가 제가 생각했었던 비주얼은 아니긴 한데 엄청 뭔가 신비로운 크리스탈 같은 푸딩이 완성되었어요 이거는 대왕기포 워터 쉐이커 버전 확실히 이거는 바다 쉐이커 같고 너무 귀엽지 않나요? 그런데 아무래도 UV 레진으로 작업하다 보니까 표면이 고르지 못한 느낌이죠? 처음에는 단순히 UV 레진 코팅제로 코팅하고 끝내려고 했었는데 뭔가 조금 아쉬워가지고 저는 몰드에 다시 UV 레진을 4분의 1 정도 채운 다음 기포를 최대한 없애주고 코딩 파츠를 다시 밀어넣어 주었습니다 이때 그립톡 버전도 보여드리면 좋을 것 같아서 그립톡까지 올려서 같이 경화시켰어요 그리고 타령해줍니다 확실히 깔끔하게 마감이 다시 되었어요 튀어나온 레진들은 가위로 자르고 사포로 다듬어줍니다 저는 여기에 또 뭔가 심심해서 글리터 하늘색 디코덴 크림을 조금 블루베리와 체리까지 얹어서 한번 장식해봤어요 오 여러분 비주얼 진짜 완전 판타지 디저트스럽지 않나요? 그럼 같이 완성샷 보겠습니다 
여러분 진짜 너무 청량하고 예쁘지 않나요? 뭔가 이 비현실적인 바다 푸딩 비주얼이 장난 아닙니다 제 최애는 이 푸딩이에요 진짜 보기만 해도 너무 시원해지고 너무 예쁘게 나왔어요 맨 위에 약간 연하늘 투명색 시럽이랑 가운데가 투명 젤리 그리고 마지막에 모래바닥으로 한 건데 진짜 바다 한 조각을 푸딩으로 만든 것 같고 진짜 너무 예뻐요 이게 제 최애입니다 요거가 이제 일반 푸딩으로 만든 버전 물론 일반 푸딩이 정석의 귀여움이 있죠 아 나는 좀 특별한 푸딩을 만들고 싶다 하시는 분들은 이런 바다 푸딩 만드는 거 진짜 대박 추천드립니다 요거 두 개가 이제 같은 모양의 둥근 마감의 몰드인데요 이거는 이렇게 안에 수영하는 피규어를 넣어놨는데 이것도 엄청 리얼하게 잘 나왔어요 옆에서 보는 것보다 요거 이렇게 확실히 위에서 보는 게 뭔가 더 재밌는 푸딩입니다 그리고 요거는 같은 크기인데 윗부분이 플랫한 버전인데 그 하얀색 물결을 밑에 바닥으로 했는데 이것도 진짜 너무 예쁘지 않나요? 이 바닥 푸딩도 두 번째로 마음에 듭니다. 너무 청량한 느낌. 또 마지막 평평한 게요 아이. 넷 중에선 제일 아쉬운데 제가 볼때 바닥을 모래 바닥으로 했으면 은 조금 더 괜찮았을 것 같아요. 바다 맨 바닥 아래서 리모드를 감상하는 피규어를 한번 넣어봤습니다. 그 다음은 그립톡 버전으로 나온 버전 이건 요거랑 비슷한 젤리를 만들었는데 확실히 위에 젤리가 조금 더 이렇게 연한 편이 진짜 받아갖고 예쁜 것 같아요 이 모양은 이 버전이 제일 마음에 드는데 위쪽에서 되게 해초 모양이 선명하게 보이고 진짜 바닷속을 훔쳐보는 느낌이라서 너무 마음에 들어요 불가사리라던가 소라 같은 것도 엄청 잘 보이죠? 이것들이 이제 보너스로 만들어 본 쉐이커들인데 그립톡으로 한번 만들어 봤어요 굉장히 대왕 그립톡이긴 한데 그래도 요 사이즈보다는 조금 더 낮아가지고 그립톡으로 쓸만합니다 이렇게 그립톡을 쓰지 않다면 은 키링으로 쓰시거나 장식품으로 쓰시면 돼요 여러분 제가 쉐이커는 아무래도 위쪽에 흔들리는 게 보이는 게 장점인 것 같아서 위에 있던 과일들을 한번 떼봤는데 어떤가요? 차라리 이런 애들 과일 올리는 게더 귀여울 것 같아요 버터 쉐이커도 두 개나 반짝이나 물가사리들이 흔들리는 거 보는 게더 나은 것 같아요 마지막이 벚꽃 푸딩 이게 사실 더 낮아서 그립톡으로 쓰기는 좀덜 부담스럽긴 해요 이 색깔도 진짜 너무 예쁘지 않나요? 제일 마음에 들었던 이거랑 색깔이 제일 비슷하게 나왔는데 이것도 진짜 해변 그 자체 푸딩 이거는 좀더 진한 바다 푸딩 이 비눗방울 파츠들이 생각보다 더 선명하고 진짜 바닷속처럼 표현이 되더라고요 그래서 마음에 들었습니다 여러분도 바닷속 표현할 때 비눗방울 파츠를 한번 적극 활용해보세요 아 그리고 이 미니미들 빠질 수 없지 미니미들은 제가 재미 삼아서 만들어봤던 건데 이것도 너무 귀엽지 않나요? 제가 제일 마음에 드는 이 구성 이거는 일반 미니미 물론 일반 미니미가 정석적인 귀여움이 있지만 이 바다 푸딩도 바다 푸딩만의 유니크함이 있다 정말 귀엽게 나왔다 여러분은 어떤 푸딩이 제일 마음에 드시나요? 여러분의 픽을 댓글로 많이 많이 남겨주세요. 여러분 저는 그럼 다음에 더 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕.